É, tem que botar aqui. Aqui, ó. Dá dois toques aqui, ele se atualiza, né? Aí se você colocar aqui, ele vai mirar pro chão, ó. Aí se tu pressionar aqui, ó. Ó. Que pau, hein, bicho? Que pau, né? Ah, pra videomake, que é aquelas pessoas que fazem vídeo na hora, assim, que, que editam. YouTube, né? Digital Influencer, isso é mão na roda demais. Vou fazer só uma voltinha aqui dentro, a gente vai lá visitar o... Outro fator importante a ser observado no procedimento do robusto é a fermentação. Para você poder melhorar a qualidade do robusto, você tem que prestar muita atenção na fermentação. Hoje mesmo, ela pôde experimentar um café aqui da Amazônia, que veio a tribo indígena lá de Capual e ofereceu para ela uma cereja para ela poder experimentar. That there are many schools of thought which don't think fermentation is needed. But from the Indian perspective, we find that fermentation has an effect on the quality. Tem muitas pessoas que falam que a fermentação não influencia na qualidade do café. Mas na Índia, eles sabem que influencia sim. É muito importante a fermentação do café. Now, drying, I think we had the professor giving us a very nice lecture about drying. Drying is very, very important for the shelf life. Yes, day before when I was looking at your coffee beans, there were a lot of white beans. A lot of beans which are white in color. And that occurs because you've not dried your coffee evenly. You've had lots of coffee with high moisture. You have had coffees which are well dried. And these, when they're stored together, in reminding you of some old rancid Remember, it's not an oven to cook your coffee. 
It is not a, a, an oven to roast your coffee. It is an oven to preserve the quality of coffee. Remember, if you kill the embryo, embryo is the one that germinates, that has the power to germinate and produce a plant, you're going to kill it. And when you kill it, it's like having a putrid blow. Remember, the propionic acid that the professor talked about, the butric and propionic acids, you're going to have that, and you're going to have a very, very poor quality of como o palestrante anterior disse, você tem que prestar muita atenção na temperatura que você coloca o café para secar. Nunca deixe passar de 40 graus. Porque você the door, this was scared whether it be a death to where someone will steal their coffee, not realizing that the coffee inside is sweating. It's giving up moisture. It's undergoing white in color and it's you're going to have a cup which is very rancid. O armazenamento do café também é muito importante, porque se você fez a colheita certa,